Уважаемый Ной Джефф Раскин, извините, у меня чуть по этому была верстка век 21, все равно все-таки не обеспечивают продукты на визивик. Вот. Но вот Раскин, тем не менее, вы все можете прочитать. Раскин здорово сказал о том, что на самом деле задача дизайнера, кроме красотищи и всего такого, входит еще, что интерфейсы не вызывали у нас проблем при каждодневном или регулярном использовании. Я хочу об этом поговорить, и причем на очень простых вещах. Начну с базовой вещи, вы ее все знаете, но давайте повторим. Окно как Gson No. Выглядит это обычно вот так. А самый жесткий пример вот так. Причем именно так, что часть на одном языке, а другая часть на другом. Это все сильно тяжело, потому что многие пользователи, они не думают головным мозгом, а у них работает спидной мозг. Это доказано исследованиями на геймерах в Counter-Strike, что у них активность головного мозга близка просто к фону. Ну, есть, мы можем напрячь свой головной мозг, есть такая известная KLM-метрика, толку от нее на самом деле не так много, но там есть один интересный, выделенный здесь цветом а, составляющая. Это ментальная операция, то есть когда мы вынуждены чуть-чуть задуматься. Есть там в этой метрике целые правила, когда ее надо вставлять, перед вышлом из списка и тому подобное. На самом деле, кроме ментальной операции, мне кажется, бывает ментальный ступор. То есть когда мы так хоп, и нам надо пойти поймить чаю, покурить, потом вернуться, перечитать еще раз диалог и так и не понять, что ответить. Либо мы делаем ошибку, когда мы работаем с пенным мозгом. То есть это либо нас убивает из крови, либо мы ошибаемся. Как быть? На самом деле вы все, конечно, знаете, что пользователь должен командовать, а не быть каким-то справочником или секретарем. Поэтому мы должны отмечать, опять, извините, была верстка. У меня на экране было все красиво. Спасибо, Microsoft. Ну, не знаю, что Battle of Tabushina, да? <связывая> Это шутка. Это шутка. История шутка. Да, да, да. Вот. Поэтому, ну, вот так уже значительно лучше. А, да, ну вот правило такое совсем простое. В большинстве случаев глаголы намного лучше, чем слово еще. Откуда у нас на самом деле возникают эти диалоги? Мы, в принципе, зачастую, особенно ЕС, но вот эти, мы хотим, чтобы пользователь не ошибался. То есть мы у него хотим уточнить, а ты точно вот уверен в том, что ты делаешь. Ну, вот такой пример, он несколько ученый. Но на самом деле, почему нам смешно? Потому что мы можем легко мышку обратно вернуть. Но если мы, например, да, вот, пошло в цель. Нет, тут написано чес. Чес. Я знаю. Меня неправильно уверен, потому что совершает вероятно, что эта система так живет. Да, если кто не знает, это все 
я вам любил читать до Бетофта. А, ну вот, в принципе, конечно, у меня это любое обыденное действие, если это не удаление аккаунта из вашей любимой социальной сети, то есть сейчас база данных работника, работодателя, то должно легко быть обратимо. Но на практике, конечно, это у нас до сих пор не везде так. А, вот моя мечта, чтобы была такая вот идеальная там тайм-машин везде и вся, чтобы мы могли и файл на любое состояние откатить, и любой интерфейс, и, в общем, вернуться, и любые свои ошибки исправить. Желательно, чтобы в жизни я бы от такого не отказался. Но, конечно, на практике-то нам все равно приходится иногда делать до запроса. И мы обычно, либо они вообще непонятно, ошибка 0x, 778 продолжить обмена. Либо вот, если можно приклеить, то формулируем очень так уж фундаментально. Причем здесь кнопка help вам не поможет, а выдаст совершенно бесполезный экран, как пользоваться этим диалогом. Был такой редактор Альминский, большевик. Пример его работы. Вот такой заголовок новостей положили ему на стол. Как он с ним работал? Ну, местная полиция. Разве в Твери бывает не местная? Ну, вычеркнули местная. Затем, явившаяся на место происшествия. Как она может арестовать, не явившись? А полиция? Ну, в то время, кроме полиции, никто не арестовал. У нас тут, кстати, скоро тоже так будет. Ну и, наконец, самое такое. Если тогда это арестовывали, то не надо страдать. Как, впрочем, уже за сейчас. Примерно так же вас сообщили должны быть. Я благодарен Стасу Кумину, потому что он вытащил этот пример редактуру, он сидит в зале, так что это его идея. Но в нашем случае мы можем использовать какие-то элементы. Примерно так. Следующее, о чем я хочу поговорить, это о когнитивном диссонансе. Это когда то, что мы воспринимаем из внешнего мира, разные аспекты этого восприятия вступают у нас внутри в голове в противоречие. Например, мы смотрим какой-то веселый фильм, а я и похоронный марш. В интерфейсах, даже очень хороших, при которых некоторые корпорации сильно гордятся, встречается когнитивный диссонанс, возможно, он отчасти связан с локализацией. Например, есть такая закладка «Вставка». При этом на закладке «Главное» есть действие «Вставить». Более того, там есть еще действие «Создать слайд». При этом, например, «Вставить таблицу», «Вставить рисунок». Почему «Создать слайд», а не «Вставить слайд»? Ну вот, у меня постоянно, я вот периодически сижу в этом инструменте, скажем так, и у меня возникает каждый раз какое-то внутреннее движение. Вообще, вот в предыдущей презентации говорилось, что используются какие-то классификаторы. Классификаторы очень опасны, потому что разные люди в голове классифицируют по-разному. Намного эффективнее концепция, то, что называется «бесной книжкой». Все команды упорядочены по алфавиту и быстрый поиск по любой строке. А, ну, опять здесь поплыло верстка, извините, ну, опять же, в современной информационной операционной системе, которой гордятся некоторые компании, ее разработающие, есть такая классная формочка для перезагрузки системы после обновлений. Раньше это был вообще ужас, потому что она там, перехватывала у вас фокус, появлялась в центре экрана, и нельзя было ее там, сказать, что уйти и прибавляйся много часов, и еще тут работать и работать. Сейчас все стало не запертым, но там вот такой диалог, и я, знаете, уже несколько раз нажимал на кнопку перезагрузить после выбора из компобокса, через сколько ну, мне нужно напомнить. Потому что здесь совершенно, во-первых, кнопка перезагрузить крупная, она получается почти под компобоксом, и совершенно не отбито, что компобокс относится к кнопке отложить. То есть это тоже на самом деле отчасти то, что наше восприятие, оно ну, немножко, может, не логично. Хотя, если так подумать, хороший диалог. Я вот э, не знаю, сможете ли вы почитать Пелевина, он приводит с тобой произведение «Шлем ужаса». Там есть отличное рассуждение на тему, что это такое, как можно управлять пользовательским сознанием. Успеваете ли читать? Нет. Он принудительно ориентирован. Ну, в общем, 
Смысл в том, что как заставить пользователя ну, спровоцировать, сделать выбор того варианта, который вам необходим, при этом он что, считал, что этот выбор его самостоятельный и добровольный. Ну, примерно как вот мы голосуем. Поэтому там, в принципе, много что в шлеме ужаса есть. Если вы не читали, то, мне кажется, это мастерит для их специалистов, потому что там написано, как можно манипулировать и как зачастую манипулировать сознанием пользователя. Режимы. Тоже очень простая вещь, конечно, вы все знаете. Основной такой режим популярный – это слог, который многих убивает. Есть целое течение, чтобы его запретить. Следующий тяжелый режим – это переключение раскладки. У меня папа летом решил заблокировать интернет, не смог войти в личный кабинет, позвонил в техподдержку, и говорят, наверное, у вас раскладки. И там говорит, а что такое? У меня там кружочки появляются. Ну, пароль, ну, вы понимаете, ну, говорят, откройте новый пад, наберите пароль там. Он набирает там, говорит, вот тут все нормально, латинскими буквами. Ну, вы же понимаете, что в каждой программе сейчас запоминается своя раскладка, то есть это вдвойне адовый режим. И, в общем, я являюсь этим людям, которые, ну, не сделают чекбоксик, показать пароль, или на серверной стороне не интерпретируют русские буквы просто как аналогичные латинские. Чуть-чуть понижает безопасность системы. Зато разгружает свою техподдержку. В общем, он так и не смог. А потому что ему сказали дальше переместить через буфер обмена, а он спросил, а что это? Она сильно расстроилась на той стороне. Поэтому она отлично пользуется интернетом. Поэтому вы помните, что любая настройка, любая влияющая на, интер... на интерпретацию действий пользователя, это режим. Вот примерно например, из того, то, что я в жизни встретил, это режим на ровном месте под тачскрин интерфейс выбор строк в таблице. Наверху вы видите две кнопки режима выделения, либо по одной строке, либо в выделении нескольких строк. И оказалось на пользователя, что они переключаются, потом забывают и не понимают, что у них происходит. Ну и такая, наверное, самый важный раздел, потому что я хотел бы рассказать, потому что все, что до этого, на самом деле, хорошо известные вещи. Концепция, то, что я называю «здесь и сейчас». Сформулируется она так, что пользователь хочет решить задачу или получить ответ непосредственно в том месте и в то время, когда эта задача или вопрос возникает. То есть куда он смотрит, о чем он сейчас думает, и непосредственно в этот момент. Здесь я хочу рассказать две истории, даже три у меня. У -у -у. Самый интересный слайд. Сетевые настройки. О, да вы меня задержали, гибель. Ну, я думаю, значит. Три примера. Сетевые настройки. Это когда вы настраиваете Wi-Fi, ну там, ищете Wi-Fi подключение или еще что-то, оказывается, что вам там надо куда-то лезть и что-то менять. И это не там же, не в этом же месте, а надо зайти в какую-то там поверь управления, найти там какой-то пункт меню и так далее. То есть это для пользователей совершенно нелогично. Хотя для разработчиков, конечно, логично, они подумали, сгруппировали, и все им понятно. А, поиск. Ну, я имею в виду поиск, это в интернете, поисковые системы. Все знают, что они сейчас умеют искать кучу разных по сайтам, картинки по блогам, видео и так далее, и еще переводы. Я наблюдал такую ситуацию, когда пошел покупать как бы, медицинскую страховку для выезда за границу, и там девушка решила посмотреть, как эта страна пишется по-английски, потому что страховки надо было писать по-английски. Она зашла на популярный в России поисковик, убрала название этой страны по-русски и стала выдачей ей, конечно, веб-страниц каких-то искать переводов. На самом деле она действовала очень логично. Она вначале из памяти, из головы сбросила в поле ввода там, чтобы быстрее его избавиться, а то она забудет эту страну, как она пишется и так далее. После этого она видит на выдачу и не может там сориентироваться. И она, конечно, совершенно в нее, в нее фокусе внимания, те кнопки, которые где-то там остались наверху, и на самом деле являются режимом поиска. Это один другой западный известный поисковик и решил очень здорово, потому что у него слева есть панелька, которая в локус внимания попадает, и то, что даже в выдаче есть вставочки такие, они хотят, а вот еще такие картинки бывают, а еще вот видео тут хорошее нашлось по вашему запросу. Вот. Поэтому примерно так вот можно эту ситуацию решить, предлагать пользователю прямо в одной простыне 
все, что он хотел, не бойтесь, он построить, он сможет посмотреть вверх вперед. И опять про я в прошлый раз жаловался на терминал оплаты. В этот раз я тоже пожалуюсь. Там, когда вас просят ввести номер телефона, я про давно уже не платил, как сейчас, слава богу, освоил через интернет все эти дела. Но когда вводите, вот, просят ввести номер телефона, то там не спорят, прокатываешь клавиатурка для воды цифр, все очень хорошо. Пользователь целиком концентрируется на более воды, ведь надо не ошибиться, иначе твои денежки идут не тому. Я один раз так куда-то положил тысячу рублей. Вот. И после этого вот он ввел номер телефона и впадает в ступор. Потому что он не видит кнопки продолжить. Она, у него все внимание вот на этом поле, на этих кнопках цифр, и в этой области он ничего не находит. На самом деле, вот есть ли какая-то метрика понятия, хорошо у нас кнопки расположены или нет? Но это метрики есть. Что это? Да, вот человеческий глаз, и у него есть вполне хорошо изученные характеристики. Известно, что он состоит из колбочек и палочек, тут много текста, много, много букв. Я вас развлеку более гибкой картинкой, чтобы вы не думали, что текст это всегда было. Колбочки и палочки, они распределены по сетчатке по-разному. Здесь вот а, синенькое это одно, а зелененькое это другое. Причем вот на четкость зрения влияют только синенькие. А все остальное это очень нечеткое размытое зрение. И вот область четкого зрения это всего 6-8 градусов. Чтобы вы понимали, вот если у вас расстояние до экрана, то вот диаметр четкой зоны, которую видит человек. Можете себе эту табличку срисовать и ориентироваться, когда вы проектируете интерфейс. Поэтому если бабушка стоит близко к этому тачскрину и разглядывает там все эти кнопочки, например, с 50 сантиметров, то ее поле зрения всего 6 сантиметров на экране в диаметре. И все, что за ним, она может увидеть, если только там есть хорошая анимация. Ну вот, да, пример. То есть это, если у вас 15 дюймов и 1024, то это примерно 200 пикселей получается зона, за которой уже начинается слепая, если человек не знаком с этим интерфейсом. Но нам же так не кажется, да? Вот, куда далеко убежал. Почему? Потому что мы здорово узнаем э, знакомые нам вещи даже в разбитом состоянии. Что это? Я не узнал. Бодро убедиться, да. Вот я сейчас вам буду постепенно там, проявлять. То есть если мы хоть раз уже видели и освоились с картинки, то мы дальше ее опознаем уже в сильно разбитом состоянии. Но не первый раз, и когда мы сконцентрировали сильно на другой задаче, и как бы вход телефона, то есть это просто все наши способности собирают воедино. Поэтому по возможности располагайте действия рядом непосредственно с объектом, над которыми они будут совершаться. Это тоже понятная такая. А это О, а, вот, давайте сейчас попробуем запустить. Пока вот вы все с этим согласны, да? Пользователь Макс или кто хочет поспорить, что нужно действия располагать рядом с объектом, разделяйте на который необходимо возникнуть. Вот с этим. Нет, никто не спорит. Как допустить идею там первая она? Первый совсем вот один вот этот. Это а это ладно. Он гений. Это больше исследования. Сила. И он тоже гений. Ну у вас должна быть возможность взять. Действия куда-то рядышком с собой. На самом деле, у Кентоши я могу сказать две истории. Первая – это в школе, когда у нас был класс персональных компьютеров, нам, PC, нам американцы подарили один Кентош, чтобы мы могли отправлять им почту. Тогда вот почему-то было на Кентоши это умели. И я помню, как ты после PC сел за этот Макентош, ну, там долго разбирался с интерфейсом, хотя он вам кажется очевидным, сильно удивился тормозности ГУИ на тот момент. А совсем я получил травму детства, когда я, в общем, закончил работу с этим компьютером, он пытался вырвать оттуда трехдюймовую дискету. А чтобы вы понимали, тогда трехдюймовая дискета была примерно такая же ценность, как для вас сейчас iPhone. Ну, то есть, не так, что там совсем жалко потерять, но очень обидно. 
там все ваши любимые данные и тому подобное. И я впал в панику, потому что никакой кнопки рядом с щелью я не обнаружил, взглянув на экран, я его даже не выключу, взглянув на экран, я тоже не обнаружил никаких очевидных действий, как выйти. Ну, пришла учительница, оттащила на экране дискетку в корзину, выкинула ее, да, она там почти выехала. Ну, с тех пор у меня травма детства, и я предпочитаю работать на PC. Как раз нарушен тот принцип. Вот она, щель дисковод, вот она, та самая дискета, а как бы а рядом нет действия. Я дошел до того, что у меня дома на Wi-Fi роутере все его настройки, ну вот какой к нему пароль, то все это очень редко надо, когда вас что-то заключил или там кто-то принес новый компьютер, а у вас там прям по адреса на ограничения. Очень редко. И я начинаю, где их искать, где эти описания от него, какие там стандартные пароли, менял ли я их в своих заметках, там, кто -то пользуется его нормой. А я сделал просто, я прилепил стикер прямо на сам этот Wi-Fi робот. Когда мне с ним надо что-то делать, вот он, все на нем. Контекстная вещь. Вот. Так то же самое с маком. Нарушение контекстности действия. Хотя Раскин объясняет, они все боялись, что пользователь потеряет свои данные, нажав, если механически выбрасывать. А, да, это можно посмотреть. Но если у вас все-таки не получается поместить где-то рядом, то, как правило, используют анимацию, но это, к этому надо делать, относиться очень аккуратно. Даже солнце вышло, понимаете, слова. Мне кажется, это такая бога анимация. Потому что вот сейчас даже на экране что-то там вверху потихоньку мигает, но, слава богу, она настолько мелкая, что у нас смывается нашим периферическим зрением. Если вы можете проверить, просто размыть, сделать скриншоты несколько последовательных во время анимации, в фотошопе их размыть блером и вот, посчитать разницу, и посмотреть, какая она. То есть зацепится за это пользователь глаз, или не зацепится. Еще надо знать, что у пользователя есть слепое пятно, тоже в районе 6 градусов. Об этом можете сделать слепое пятно зрения. То есть, когда вы обвиняете пользователя, ты еще там не увидел эту кнопку, он правда не увидел. Но он попал в слепое пятно. Ладно, дальше про моторику. Это всем известный закон Фитца. Конечно, мы его все уже заездили, и о нем говорить очень плохо. На самом деле, вот в классическом варианте, там расстояние до цели, это есть логарифм. Программисты вообще логарифмов не боятся. И она вообще не рост, это очень медленно масштабирована отличную систему. Так что нам далекие кнопки это совершенно по барабану в этом смысле. То есть вот что их ограничивает, это на самом деле не закон Финца в этом виде, а ваше поле зрения. А, на самом деле у закона Финца есть наоборот. Это когда вам нужно аккуратно про про проследовать в каком-то коридорчике и не выйти за его предел. То есть как только вы уваливаетесь, то сразу бац и ошибка. И тогда уже не возникает логарифма, а возникает линейная зависимость, и это достаточно тяжело. Где это жестко проявляется? На выпадающих меню. В ложном. То есть ложное и выпадающее меню это достаточно суровый способ с точки зрения повседневного использования. Потому что вы навели мышку сюда, и вам надо аккуратно проехать, чтобы попасть сюда, иначе оно у вас исчезнет. И это зачастую очень сильный тормоз. Вот если дорабатывать эту вещь, то как бы, хорошо, чтобы туда было специфическое разрешение, расширение какое-то а, Да, ну сейчас вот появились тачскрин интерфейсы. Это тут, если не видно, тут не видно. Из ногтей растут маленькие ручки, из ногтей больших пальцев растут маленькие ручки, чтобы печатать на клавиатуре с мобильных устройств. То есть зачастую нам непонятно, как вот, то есть тут даже не закон финца, тут размер на просто площади нашего пальца, не тут финца. И чтобы пытаться догадаться, что нам на самом деле мы набираем, то используются всякие выяснения. Словари, то все. И как бы мы пытаемся догадаться, что пользователь хотел, и ему это предложить. Но на самом деле это работает, можно, ведь я вот с маками никак, как тут в чем нажимать. А, это, давайте перейдем попробуем. Да, вот это я уже дал. Это Лида. Она великолепна. Великолепная работа ее очень настраивает. 
Не знаю, чувствуете ли вы себя так, что ли, на воле на айфоне. На самом деле, если с клавиатурой до конца непонятно, как этого можно избежать, то зачастую можно избежать на тех интерфейсах, которые проектируют, ну, проектируют мы. Например, таблицы стандартные гриды для тачскрин очень плохо подходят, потому что в строчку, ну, я имею в виду, если нужна интерактивная таблица, где нужно уметь попасть в строку, или высота небольшая, значительно правильнее переверстать эту вот такую вещь. То есть информация ровно столько же, а в каждую зону попасть очень легко. Поэтому какие-то стандартные шаблоны не работают при сведении каких-то нюансов использования. Ну и важная такая мысль. Вот на самом деле много говорят про изобилие тестирования, но насколько интерфейс доставляет мороку в таком каждодневном использовании, очень тяжело понять. Поэтому я советую вам просто наблюдать за собой и пытаться анализировать, что, вот, где у вас возникают ступоры, где у вас возникают ошибки, где возникают сложности. Но и такая важная вещь, при этом это может быть совершенно нелогично, потому что сознание не подчиняется логике. Я сто раз встречал ситуации, когда разработчики сделали все очень логично, но это совершенно не нужно. Три минуты, да, круто. Мы все заканчиваем. Ну, тогда я это пропущу. А, у меня, в общем-то, конец.
этим режимом, смотрите, реальный пример, да, у нас клиент в банк, например, да, многие бухгалтеры не понимают вообще компьютер, вообще раскладки, то есть они прекрасно знают, на какой там счет нужно сколько денег перебирать и все такое. То есть вот они могут не понять эту сплату, например, для людей, что здесь комплект обслуг, здесь приключение раскладки, что порой там с звездочками, а вот, э, смотрите, тут самое главное же безопасность. Если вы делаете вариант такой, что возможность показать вот этот пароль, переключить, забудьте в курсе вот этого. Мне кажется, тут всегда эту ситуацию надо делать. Когда а вы смотрели пароли, которые не пользуются себе выбирали? Ну вот, это я ответ про безопасность. Это давно изученный вопрос, потому что есть утекшие базы данных крупных социальных сетей, крупных проектов. И там давно статистически проанализировали всю как бы, нашу фантазию на тему паролей. И если вы думаете, что вы паролем защищаетесь, то это не иллюзия. И доказательство того, то, что сейчас для платежей электронных через карточки, дебетовки и кредитки, кредитки стали выдавать такие специальные пластиковые код, ну, карточки, где стираете, и там появляется одноразовый числовой код, который можно ввести для подтверждения транзакций. Вот это более-менее защита. Защита то, что сейчас сделал Facebook, когда вам смс приходит одноразовый пароль, который вы вводите и логинитесь. Это защита. Звездочки на экране – это не защита. Во всяком случае, для моего отца дома это вообще не нужно. Вот, как и для большинства вас. То есть, если вы вдруг находитесь в общественном месте, где вас снимают кучу камер, то имеет смысл, есть отличная картинка в интернете, как э, старички кладут, ну, работают с, с банкоматом. Там бабушка держит какое-то одеяло, так вот, закрывая старика. А старик там действует. Потому что могут увидеть вашу клавиатуру. Поэтому это иллюзия, пароль, это иллюзия безопасности. 